こんにちは、です。いや、オラですね。はい、今回はリスニングチャレンジ。ちょっとやっていこうかなと思って、このディスティンクション5で収録したニックの音声ですね。はい、ナチュラル音声を使って、リスニングをチェックしていこうと思います。俺、自分の早い英語聞き取れるからちょっと不安。<笑><笑>大丈夫かな。えー、今回はじゃあ、4つかな、はい、?4 つやっていこうと思いますので、4つチャレンジしていきましょう。じゃあ、まず1つ目、聞いていきましょう。Your English is great, but I don't think the way you learn English is relatable to the audience. はい。ということで、どうですかまあ、あの、普通の英語の教材と違って、はい。やっぱり、うわうわうわうわってこう話す感じなんですアメリカ人の中でも早い、俺は。早い。うん、早い、うん。皆さんどうでした聞き取れましたかまあ、もしよかったらね、書いたりとかしてもいいと思うんですけど、うんいいすね、はい。はい。じゃあ、ちょっともう一回聞いてみましょう。Your English is great, but I don't think the way you learn English is relatable to the audience. はい。はい。はい、どうどうですか I think your, your English is great, but I don't think the way you learned English is relatable to your audience. To the audience. はい、皆さんどうでしたじゃあ出しておきます。はい。Hi, your, your English is great, but I don't think the way you learned English is relatable to the audience. はい。はい。あなたの英語は great だけど、えー、私は the way you learned English.、うん、あなたが英語を勉強した方法は relatable。うん、共感できるものじゃないと思う。はい。いいですね。はい。いいですね。Relatable。これ使いますね、はい。これも覚えておきましょう。では、二つ目聞いていきましょう。どうぞ。Let's get dinner at that pizza joint and then watch Avatar at the theater. How does that sound? はい。いかがだったでしょうか。じゃあ、もう一回だけちょっと聞いてみましょう。Let's get dinner at that pizza joint and then watch Avatar at the theater. How does that sound? はい。ニック、どうですかあ,あ、全然聞き取れる。聞き取れます覚えられない。あの、内容は、<笑>はい、ピザを食べて、そしてアベターを見に行こう。はい、どうだいおお、そうです、そうです。Uh, はい。あ、uh, let me read it. I'll read it slow. Let's get dinner at that pizza joint and then watch Avatar at the theater. How does that sound? で、自然にしたら、Let's get dinner at that pizza joint and then watch Avatar at the theater. How does that sound? はい。みたいな感じですね。Let's get dinner at the pizza joint. よく使うね、ピッツジョイン。なん,なんですかピッツァジョイントピッツァジョイントはピッツァのレストラン。ジョイント。I love that joint とか、えー、よく使うね、えー。ジョイントっていうのはレストランで見レストランとかバーでも使える、ねえー。なるほど、なるほど。食べ物とか飲み物。How does that sound?How does that sound? どういうふうに聞こえますかいいように聞こえますかいいだろうっていう意味ですね。そうそうそう,そう,そう,そう、はい。ではこれどうでしたかじゃあ次、はい、見ていきましょう。I think I just met my new best friend. I was at a bar on Friday and I just talked baseball with this guy all night long. はい、これは難しい。これめっちゃ難しい。俺、ね、もう一回流してくれる ?I think I just met my new best friend. I was at a bar on Friday and I just talked baseball with this guy all night long. Wow, so nice. 英語難しいね、皆さん。難しい。早すぎる、ね。日本人には英語めっちゃくちゃ難しいですよ。ちょっともう<笑><笑>はい、あの、I think I just met my new best friend. I was at a bar on Friday and I just talked baseball with this guy all night long. なるほど。すごい。あれは早いね。結構映画を見るときにこういう聞き取れない部分結構多くないいや、そうだよね。うん、あのアメリカ人でも聞き取れないとき全然ある。アメリカ人でも聞き取れないとき、うん、もちろんそのね、めったにないんだけどたまにある。ああ、そう、うん。これはそのレベル。これはそのレベルだと思うよ。<笑>本当に、うん、この映画でバッて流れたらもしかして俺聞き取れなかったかもしれない。じゃあこれ聞き取れた人はもうちょっとね、すごい聞こえかもしれない、ね。すごいと思う。すごいと思う。もう一回だけ流しますね。I think I just met my new best friend. I was at a bar on Friday and I just talked baseball with this guy all night long. I, I think I just met my new best friend. いいですね。いいですね。いいすねうん、はい。では、じゃあ次。はい。えー、最後見ていきましょう。Someone has been spreading rumors that I have a gambling addiction. I'm not sure who, but my money's on Lucas. はい。どうでしたかさっきと比べるとこれは、スピードは多分若干ゆっくりなんだけど、言葉遣いがちょっと難しい。Ah, my money's on someone とか。Oh, so、ね、例えば、my money's on the Dodgers とか。This year for the World Cup, my money's on Japan とかね。My money is on it。結構ギャンブルの言葉多いんだよな、oh, 英語は。Yeah. I bet my house on it。そうそうそうそうそうそうそう。So, my money's on something。うん、なんか絶対あるなと思うよっていう意味、うんうんうんうん、そうですねじゃあそれにお金をかけるだからそうだと思ってるってちょっともう一回聞いてみましょう、うん、Someone has been spreading rumors that I have a gambling addiction I'm not sure who but my money's on Lucas My money's on Lucas、うん、ちょっとゆっくり読むねはい Someone has been spreading rumors that I have a gambling addiction I'm not sure who but my money's on Lucas 
はい、しかもこれジョークになってるの分かる俺はギャンブルのギャンブル依存症になってる誰か分かんないけどもしかけたらルーカスに分かるいやお前確定かいっていうああなるほどそうそうそう,そうあだからほぼ確信してるってことそうそう自分で言っちゃってるあーあーなるほどねそうそうが面白いあ,ーそ,うあーそういうこのぐらいの深い例文があるよってスティンション<笑>いやマジあのこれ考えたのあの分かんないけど考えたって言いたいのはこれすごい賢いから<笑>なるほどこれたまたまじゃないから絶対あそうですよね、うん、I'm not sure who but my mind is on Lucas 結構俺レブン考えたからもしかして俺だったかもしれないけど、まあ、誰か分かんないんだけどねルーカスじゃないからそうそうそうそうそう言っちゃってんじゃん<笑>そうそうそう,そう、ね、なるほど書けるって言ってんじゃんお前っていうめっちゃ面白いじゃん<笑>なるほどそ,そういうことだったんですね<笑>はい、はい、ということで今回はリスニングチャレンジやってみましたもうねいろんな雑音とかがある中でネイティブが速いスピードで話すとやっぱ難しいと思うんですけれども、うんまあ、そんなのをこう体験できるような音声になってますのでぜひチャレンジしてみてくださいそれではまた次の動画で皆さんお会いしましょう。バイバイ。